হ্যাঁ তো আমরা একদম এখন কিন্তু লাইভে আছি প্রত্যেককে গুড ইভিনিং কুহেলি পূজা সৌভিক প্রত্যেকে প্রত্যেকে গুড গুড ইভিনিং যারা যারা জয়েন করেছো প্রত্যেকে গুড ইভিনিং শতাব্দী গুড ইভিনিং প্রত্যেকে গুড ইভিনিং তো আমাদের যে লাইভ আজকে যে ম্যারাথন সেশনটা চলছে তো আজকে আমি সাতটা থেকে আটটা তোমাদের এক ঘন্টা সেভেন পি এম টু এইট পিএম তোমাদের এখানে এক ঘন্টা আমাদের সিডিপি আলোচনা করব তোমাদের সাথে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পেডাগোজি ঠিক আছে আজকে হ্যাঁ প্রত্যেকে প্রত্যেকে জয়েন করছে যারা প্রত্যেকে গুড মর্নিং তনুশ্রী শম্পা রাবেয়া মৌরি মৌমিতা সুমি প্রত্যেকে জয়েন করে এখনই এমসিকিউ তো স্টার্ট করবে তার পাশাপাশি বেশ বেশ কিছু বিষয় যেগুলো আলোচনা করার রয়েছে তোমাদের যেহেতু পরীক্ষা মাতে মাত্র হাতে আজকে কি বার আজকে বুধবার অর্থাৎ তোমাদের আগামী হ্যাঁ আজকে বুধবার ওয়েন্সডে আগামী তোমাদের সানডেতেই এক্সাম অর্থাৎ মাঝখানে মাত্র তিন দিন সময় রয়েছে তো এখন শুধুমাত্র নিজেদের প্রস্তুতিটাকে ঝালিয়ে নেওয়া নতুন করে পড়ার এখন আর কিছু নেই এখন শুধু নিজের প্রস্তুতিটাকে ঝালিয়ে নেওয়া পড়া তোমরা প্রত্যেকে করে নিয়েছো অলরেডি তোমাদের পড়া হয়ে গেছে হ্যাঁ মিলন শতাব্দী রচিতা সুদর্শন সৌমিত্র রাজেশ প্রত্যেককে ওয়েলকাম আজকে আমাদের এই সেশনে আজকে এই সেশনটা খুব এক্সাইটিং হবে আজকে তোমাদের এখানে বিশেষ করে এমন কিছু প্রশ্ন তোমাদের জন্য সেট করেছি যেগুলো কনসেপচুয়াল বেস্ট যেগুলো কনসেপচুয়াল হবে অর্থাৎ যেগুলো ধারণাগত ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হৈমন্তী থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শুভ সন্ধ্যা সুরজিৎ সুশীল অরূপ নীলাঞ্জনা মোনা নয়ন প্রত্যেকে প্রত্যেকে গুড ইভিনিং দেখো বিশেষ করে যেহেতু আমাদের তিন দিন সময় রয়েছে তোমাদের পরীক্ষার হলে কিন্তু প্রত্যেককে দু ঘন্টা আগেই পৌঁছে যেতে হবে হলে মানে পরীক্ষার এক্সাম প্রিমাইস এসে এবং ইলেভেন এম এর পর সেখানে আর অ্যাডমিশন করতে দেওয়া হবে না এটা বলে দিয়েছে সেটা তোমরা প্রত্যেকেই জানো প্রত্যেকে আমি জাস্ট একবার বলে দিচ্ছি তারপরে আমি শুরু করছি ঠিক আছে থ্যাংক ইউ প্রণব শুভ সন্ধ্যা সুস্মিতা শতাব্দী শতাব্দী কি অনেক খুঁজে সোমাওকে রাকেশ হ্যাঁ তো ইলেভেন এম এবং তারপর প্রত্যেকে দু কপি টোটাল দু কপি দু কপি অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যাবে দু কপি অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে যাবে একটা ফটো নিয়ে যাবে তোমার যেটা পাসপোর্ট সাইজ ফটো যেটাতে তুমি ফর্মটা ফিল আপ করেছিলে কি বলছো এক্স মাইন বোলিং ফ্যান্টাস্টিক মিলন হ্যাঁ 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 মিলন চিনেছি তোমার এবার এই কমেন্টটা দেখে তোমাকে চিনতে পেরেছি একদম চিনতে পেরেছি তোমাকে হ্যাঁ অভিজিৎ গুড ইভিনিং অভিজিৎ তো তারপরে কি করবে ছবি তো নিয়ে যাচ্ছ তার পাশাপাশি তোমার যে কোনো একটা আইডেন্টিটি কার্ড নিয়ে যাবে একটা ডকুমেন্টস নিয়ে যাবে যে কোনো আধার কার্ডটা নিয়ে যাও আধার কার্ডটা নিয়ে গেলে সুবিধা অন্য যে কোনো একটা ডকুমেন্টস নিয়ে গেলে অসুবিধা নেই সেটা তোমার নিয়ে যাও প্রত্যেকে গুড ইভিনিং তো নাইনটি ওয়ান সরি একানব্বই জন এখন লাইভে উপস্থিত আছো তো দেরি না করে শুরু করছে আজকে সেশনটা প্রত্যেকে চারটে করে তাহাসেনা গুড ইভিনিং প্রণব গুড ইভিনিং প্রত্যেকে চারটে করে অপশন কিন্তু পাবে প্রত্যেকটা কোয়েশনের সাথে এবং তারপর সেখানে আমরা প্রশ্নের অ্যানালাইসিস করবো এবং আজকে কনসেপচুয়াল কোয়েশন রাখার চেষ্টা করেছি হ্যাঁ পৃথ্বী আমারও একটু তোমাদের সঙ্গে কন্টিনিউ সতেরো দিন ধরে ক্লাস করেছি তো আমার একটু খারাপ লাগছিল হবে অসুবিধা নেই হয়তো আগামীতে আরও নতুন ক্লাস নতুন কোর্স নিয়ে আসবো সেখানে দেখা হবে তখন হ্যাঁ চলো এবার দেখি প্রথম কোয়েশ্চেনও দেখো প্রথম কোয়েশ্চেনে কি বলেছে শিক্ষা দানে উন্নয়ন শিক্ষকদের কাছে দাবি করে শিক্ষা দানে উন্নয়ন বা যেটাকে আমরা বলবো ডেভেলপমেন্ট সরি ডেভেলপমেন্ট ইন বা ডেভেলপমেন্ট অফ টিচিং মানে শিক্ষা করার বা পড়ানো বা শেখানোর মধ্যেকার যে টিচিং প্রসেস রয়েছে কি ডিমান্ড করে ডিমান্ডস টিচার্স টু কি ডিমান্ড করে টিচার্সদের কাছ থেকে টিচারদের কাছ থেকে কি ডিমান্ড করে তো অ্যান্সার আসতে শুরু করে দিয়েছো তনুশ্রী অ্যান্সার করে দিয়েছো কালারই করো উজ্জ্বল কালার প্রিন্টই করো তাহলে সুবিধা থ্যাংক ইউ প্রণব থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জেরক্স করো না চেষ্টা করো দুটোই প্রিন্ট করে নেওয়ার ঠিক আছে হ্যাঁ এখানে কি বলছো কেউ এ বলছো কেউ বি বলছো দেখো কি বলেছে শিক্ষাদানে উন্নয়ন অর্থাৎ ডেভেলপমেন্ট অফ টিচিং শিক্ষাদানের উন্নয়ন বা যেটাকে আমরা বলবো ডেভেলপমেন্ট অফ টিচিং ডেভেলপমেন্ট অফ টিচিংটা শিক্ষকদের কাছে কি দাবি করে প্রত্যেকে এখানে বি অ্যান্সার করছো প্রত্যেকে বি একজন সি করেছো দেখো সিতে কি আছে শিশুদের বিকাশের বিভিন্ন পর্যায়ে ন্যায়সঙ্গতভাবে আচরণ করা ঠিক আছে আর অপশন নাম্বার বি কি রয়েছে উন্নয়নমূলক বিষয়গুলি জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্দেশমূলক কৌশলগুলি গ্রহণ করা অর্থাৎ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে 
ঠিক আছে প্রজ্ঞা যেটা আমরা করেছি নলেজ নলেজ এর আমাদের তো এখানে কি বলেছিল ডেভেলপমেন্ট অফ টিচিং ডিমান্ডস অর্থাৎ বাচ্চাদের জ্ঞান বাচ্চাদের জ্ঞানের লেভেলের উপর ভিত্তি করে আমাকে নির্দেশনা কৌশল বা আমাকে ট্যাকটিক্স গুলো ইউজ করতে হবে বা আমাকে টেকনিক গুলো খাটাতে হবে ঠিক আছে বা ইনস্ট্রাকশন করতে হবে তাহলে আমি বাচ্চাদের কি করতে হবে আলটিমেট উন্নতিটা করতে পারবো অর্থাৎ শিক্ষার উন্নতি হবে টিচিং এর ডেভেলপমেন্ট হবে সো অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার মনে রাখবে চারটা অপশনের মধ্যে যেটা সবচেয়ে লজিক্যাল যেটা সবচেয়ে লজিক্যাল আমাদেরকে সেটা নিয়ে কিন্তু আগাতে হবে ঠিক আছে পেডাগজির কিন্তু এটা সবচেয়ে ডিমান্ড হ্যাঁ এস এল এস টি সাবজেক্ট বলতে এস এল এস টি যে পিটি রয়েছে সেই পিটিটা প্র্যাকটিস করাই প্র্যাকটিস ওটা করানো হয় ঠিক আছে চলো পয়েন্টটাতে যাই প্রত্যেকে এখানে বেশিরভাগই বি দিয়েছো একজন সি দিয়েছিল সিটা কেন হবে না সেটা বললাম নেক্সট দেখো শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে না যদি না ঠিক আছে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে না যদি না লার্নার্স ক্যান নট লার্ন আনলেস মানে কোনটা না হলে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারে না সেটা বলতে বলেছে কোনটা না থাকলে মানে এই চারটা অপশনের মধ্যে কোনটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা না থাকলে শিক্ষার্থীরা শিখতেই পারবে না দু নম্বর অ্যান্সার করো সবাই চটপট দু নম্বর অ্যান্সার করো সবাই সরি দুয়ের বি বলছো তাহাসিনা বলছো বি সুমি বলছো সি হুম কোনটা সবচেয়ে বেশি ম্যান্ডেটরি কোনটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তাহসিনা নিজের আগের অ্যান্সারটা চেঞ্জ করে এবার সি করেছো ওকে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কি হয় আমরা যখন পেডাগজির কোয়েশনগুলো পড়ি চারটা অপশন কি মনে হয় চারটা অপশনে মনে হয় যে কারেক্ট হতে পারে চারটা অপশনে রিলেটেড থাকে এবার তখনই আমাদেরকে ঠিক করতে হবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোনটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা মনে রাখতে হবে লার্নিং বা টিচিং টিচিং লার্নিং প্রসেসে একজন স্টুডেন্টের শিক্ষার্থীর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন হাইলি রিকোয়ার্ড একজন শিক্ষার্থীর অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন সবার আগে দরকার শিক্ষার্থী যদি অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টসের মতো কাজ না করে তাহলে কিন্তু হবে না অনেকে এ করছো অনেকে সি করছো তো আপনার এ আর সির মতো তোমাদের অ্যান্সারটা ঘুরছে অপশন নাম্বার এ বলেছে শিক্ষার সামাজিক চাহিদা সরি শিক্ষার সামাজিক লক্ষ্যের চাহিদা অনুযায়ী তাদের পড়ানো হয় সামাজিক লক্ষ্যের চাহিদা মানে যেটাকে বলছে দে আর টট অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অফ দ্য সোশ্যাল এইম সামাজিক চাহিদা লক্ষ্যের পূরণ তো হবে না বাচ্চাদের সামাজিক চাহিদা লক্ষ্যের পূরণটা কি হবে সেটা কে দেখবে সেটা টিচার্সও দেখবে সেটা সিস্টেম দেখবে কিন্তু এখানে বলেছে শিক্ষার্থীরা কি না হলে পড়ে না শিক্ষার্থীরা যদি তারা নিজেরা শেখার জন্য প্রস্তুত না হয় তাহলে তারা পড়ে না ঠিক আছে তাদের শেখার প্রস্তুতি এখানে বাচ্চাদের পক্ষ থেকে তোমাকে বলতে হবে বাচ্চাদের হয়ে তোমাকে অ্যান্সারটা করতে হবে বাচ্চাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে তোমাকে ভাবতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ বাচ্চারা যদি এখানে অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেন্টস না হয় তারা যদি অ্যাক্টিভ লার্নার না হয় তাহলে কিন্তু শিখতে পারবে না বা শেখার কাজটা ব্যাহত হবে সো অপশন নাম্বার বি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশন সরি সি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার তারা শেখার জন্য প্রস্তুত অর্থাৎ তাদের মধ্যে যে দে আর প্রিপেয়ার টু লার্ন যতক্ষণ তারা প্রিপেয়ার হবে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি যতক্ষণ তারা নিজেরা প্রিপেয়ার করবে নিজেরা নিজেদেরকে প্রিপেয়ার করবে ততক্ষণ কিন্তু হবে না তো সি এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার চলো নেক্সটে যাই নেক্সটে বলেছে সামাজিক শিক্ষার তত্ত্ব নিচের কোন বিষয়ের উপর জোর দেয় সামাজিক শিক্ষার তত্ত্ব মানে যাকে আমরা বলছি থিওরি অফ সোশ্যাল লার্নিং এমফোসাইজ অন হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফ্যাক্টরস কি হবে প্রকৃতি মানে যেটাকে আমরা বলবো নেচার লালন পালন মানে কি নার্চার দত্তক না মানে অ্যাডপ্ট করা কোনো কিছু সংশোধন করা মানে কি ইয়ে করা এমেন্ড করা এমেন্ডেশন কেউ ডি করছো কেউ সি করছো কেউ এ করছো কেউ বি করছো দেখো এখানে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে সামাজিক শিক্ষার তত্ত্ব নিচের কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে সামাজিক শিক্ষা সোশ্যাল লার্নিং সোশ্যাল লার্নিংটা কি করতে হবে আমি আজকে আমি আজকে ভাষা শিখছি একটা আমি সোসাইটিতে চলার জন্য নতুন নতুন একটা ভাষা শিখছি তাহলে আমাকে কি করতে হবে সেই ভাষাটা আমাকে অভ্যাস করতে হবে কন্টিনিউ অভ্যাস করতে হবে একটু কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে নাও না হেজি আসবে না ঠিক আছে আমাকে কি করতে হবে সেটাকে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমাকে সেটাকে লালন পালন করতে হবে সেটাকে নার্চার করতে হবে যে কোনো সামাজিক শিক্ষা শেখার ক্ষেত্রে আমাকে কি করতে হবে আমাকে নার্চার করতে হবে বিষয়টা তো এখানে হচ্ছে লালন পালনটা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এ নয় নেচার নয় প্রকৃতি নয় প্রকৃতি নয় সমাজ তো প্রকৃতি এক কথা নয় প্রকৃতি আর সমাজ কিন্তু এক কথা নয় এটা গুলিয়ে ফেললে চলবে না যেখানে মানুষ নেই সেখানে সমাজ নেই সেখানে প্রকৃতি আছে যেখানে মানুষ নেই সেখানে সমাজ নেই কিন্তু সেখানে প্রকৃতি আছে বাট যেখানে সমাজ আছে সেখানে কি হবে সেখানে প্র্যাকটিস করা হয় না একটা একটা মনে করো যে কোনো একটা কাস্টম তুমি বলো যে কোনো রিলিজিয়ান বলো যে কোনো কাস্ট বলো কালচার বলো তারা কি করো দীর্ঘদিন ধরে কোনো একটা নিয়মকে তো ফলো করেছে কোনো এক
এই নিয়মটা ফলো করতে করতে কিন্তু একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছাবে যখন তখন তোমরা বুঝতে পারবে যে তুমি এই তুমিও তখন ওই নিয়মের মধ্যে একজন অংশীদার হয়ে গেছো অর্থাৎ সেটা তুমি রাস্তা বা দিকে হাঁটার কথা বলো তুমি ইন্ডিয়াতে আছো আজকে রাস্তা বা দিকে হাঁটছো তুমি রাশিয়াতে গেলে তখন ডান দিক দিয়ে হাঁটতে হবে তুমি তখন যদি তুমি শিখেছো বা দিক দিয়ে হাঁটতে ওখানে গেলে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাচ্ছে তো এই বিষয়গুলো আমাদেরকে বুঝতে হবে তো লালন পালন বা নার্চার করলেই শিক্ষার সামাজিক তত্ত্ব বা সামাজিক শিক্ষার তত্ত্বটা কিন্তু গুরুত্ব পাবে ঠিক আছে হ্যাঁ চলো নেক্সট দেখো মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব নিচের কোনটির উপর জোর দেয় ঠিক আছে মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব বা সাইকোলজিক্যাল থিওরি এম্পোসাইজ অন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং এখানে যে চারটা অপশন দেখতে পাচ্ছ পাশে আমি ইংরেজিগুলো লিখেছি স্টিমুলিয়ান রেসপন্স ফেলিক অ্যান্ড ল্যাটেন্সি ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফেরিয়রিটি নাকি অপার অ্যান্ড কন্ডিশনিং ঠিক আছে গুড ইভিনিং হুম গুড ইভিনিং এ করছো এ করছো বুঝে করবে বুঝে করবে কারণ এখানে আমি বলেছিলাম আজকে যেগুলো ক্লাস রয়েছে ক্লাসে যেগুলো কোয়েশ্চেন দিয়েছি সেগুলো প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেনই কনসেপচুয়াল কোয়েশ্চেন আজকে যে এই যে সামাজিক তত্ত্ব বা সাইকোলজিক্যাল থিওরিটা যেটা তোমার দেখতে পাচ্ছ সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট থিওরির এটা হচ্ছে এরিক এরিকসনের দেওয়া এরিক এরিকসন সরি এটা কে হবে এরিক এরিকসনের দেওয়া একটা থিওরি ঠিক আছে সবাই এ করছো ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি যে কেন এ হবে না এটা এ হবে না এ আর অ্যান্সার করো না আচ্ছা কে যেন সি বললো এখানে একজন বললো মনে হচ্ছে সি হবে শর্মিষ্ঠাস ওয়ার্ল্ড ঠিক আছে দেখো বিষয়টা দেখো হ্যাঁ যারা সি করছো হ্যাঁ তাহা সিনা সি লিখেছে হ্যাঁ পায়েল সি করেছে দেখো সি কেন হবে সেটা বলে দিচ্ছি এরিক এরিকসন যে রয়েছে না এরিক এরিকসনের কী আছে থিওরি অফ সাইকোলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট নোন থিওরিজ অফ পার্সোনালিটি ইন সাইকোলজি সাইকোলজিতে যে ব্যক্তিত্ব বিকাশ বা পার্সোনালিটির পার্সোনালিটির যে তত্ত্ব রয়েছে সেখানে এরিকসন মোট আটটা স্টেজের কথা বলেছেন ঠিক আছে মোট আটটা স্টেজের কথা বলেছেন এইট স্টেজেস কিসের স্টেজ সেটা হচ্ছে এইট স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্ট ডেভেলপমেন্ট সেখানে যে ফোর্থ স্টেজটা রয়েছে চার নম্বর স্টেজটা যেটা রয়েছে সেই স্টেজটা হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফেরিয়রিটি ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফেরিয়রিটি আচ্ছা এই বয়সে বাচ্চারা কি করে এই সময়টা কি হয় বলতে এটা হচ্ছে এই সময়টা হচ্ছে ছয় থেকে বারো বছর বয়সী বাচ্চাদের ছয় থেকে বারো বছর বয়সী বাচ্চাদের হয় এবং এই সময়টা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে স্কুল ওয়ার্ক ঠিক আছে এখানে আচ্ছা এখানে তোমরা আমার নাম ইয়ের পেছনে এটা ঢেকে গেছে আটটা স্টেজ রয়েছে আটটা স্টেজের মধ্যে এটা হচ্ছে ফোর্থ স্টেজ যেটাকে আমরা বলছি এটা হচ্ছে ফোর্থ যেটাকে আমরা বলছি ইন্ডাস্ট্রি ভার্সেস ইনফেরিয়রিটি ঠিক আছে হ্যাঁ সুশান্ত অবশ্যই তোমার নাম বলবো এবং এক্ষেত্রে কি হয় এক্ষেত্রে এই বয়সে বাচ্চারা যদি খুব বেশি পরিমাণে বা প্যারেন্টস এবং টিচার্সদের কাছ থেকে খুব বেশি প্রেইস পায় খুব বেশি প্রশংসা পায় তাহলে তাদের কাজকর্ম করতে কিন্তু হ্যাঁ চারটা বছর আটটা স্তর ওই আটটা স্তরের মধ্যে একটা ফোর্থ স্তর মানে যে চতুর্থ স্তরটা রয়েছে সেটার কথা এখানে বলেছি ঠিক আছে আটটা স্তরের মধ্যে এখানে ফোর্থ স্তরটা মানে চতুর্থটা বলেছি হ্যাঁ এবার এখানে বাচ্চারা যদি মনে করে সে তখন কীভাবে কনফিডেন্স পাবে বাচ্চারা কি করছে বাবা মায়ের থেকে টিচারদের কাছ থেকে যদি প্রশংসা পায় তাহলে তারা কনফিডেন্সটা পাবে তাহলে তাদের ইনফিয়রিটি যেটা রয়েছে মানে তাদের যে ভুল ধারণা সেটা কিন্তু কমে যাবে ঠিক আছে এটা কি লিখছো ঠিক আছে তাহলে এখানে অপশন নাম্বার সি হচ্ছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তত্ত্বগুলো তথ্যগুলো আমাদের জানতে হবে তাহলে আমরা এগুলোর অ্যান্সার খুব সহজেই কিন্তু করতে পারবো নাম্বার ফাইভে আসি নাম্বার ফাইভে বলেছে শিশুদের সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন শিশুদের সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক জ্ঞান এবং দক্ষতার প্রয়োজন হলে এবং দক্ষতার প্রয়োজন এই সত্যটি দায়ী করা হয় এই সত্যটি কেন দায়ী করা হয় কি হলো রে বাবা হ্যাঁ এবার ঠিক আছে বলো অ্যান্সার করো এই সত্যটি দায়ী করা এটা কে দায়ী করেছেন চার্লস ডারউইন বি এফ স্কিনার ব্রন ফ্রেন্ড ব্রেনার নাকি লে ভাইগটসকি কারেক্ট অ্যান্সার কি হবে নিচে অ্যান্সার করো এখানে কি করতে বলেছে সাংস্কৃতিকভাবে সাংস্কৃতিকভাবে প্রাসঙ্গিক সংস্কৃতিটা আমরা কোথা থেকে পাই সংস্কৃতি আমরা কোথা থেকে পাই সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আমরা কোথা থেকে পাই চ্যাটিং অপশানটা অফ হয়ে গেল নাকি না ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ একটু প্রবলেম হচ্ছিলো স্টেগনেন্ট হয়ে গেছিলো জায়গাটা আচ্ছা কেউ স্কিনার বলছো কেউ কি বলছো দেখো একদম এক্স্যাক্টলি সমাজের থেকে পাই আমরা আমরা সংস্কৃতিরা কোথা থেকে পাই সমাজ থেকে পাই তাহলে সমাজের কথা যখন বলেছে তাহলে কাকে আমরা কার উপরে আমরা টার্গেট করব সমাজের কথা যখন বলেছে লে ভাইগার্সকির উপরে টার্গেট করব লে ভাইগার্সকি অপশন নাম্বার ডি ঠিক আছে লালন পালন কিন্তু আমাদের সমাজের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে এই স
এবং লে ভাইগর্স কি তোমাদের যে জেডপিডি বা জোন অফ প্রক্সিমাল ডেভেলপমেন্ট এগুলো আমরা করেছি আমরা স্ক্যাফোল্ডিং নিয়ে আলোচনা করেছি স্ক্যাফোল্ডিংটা আরো একবার বলে দিই স্ক্যাফোল্ডিংটা হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং থেকে প্রশ্ন আসে সমাজতত্ত্ব নিয়ে প্রশ্ন আসে স্ক্যাফোল্ডিংটা কি একটা বাচ্চার মধ্যে একটা বাচ্চার মধ্যে মনে করো এক্স পরিমাণ কাজ করার ক্ষমতা আছে কিন্তু সে এখন জেড পরিমাণ জায়গাতে পড়ে রয়েছে তাহলে জেড থেকে তাকে এক্সে নিয়ে যাওয়া এই যেই পরিমাণ কাজটা সে করতে পারে তার ক্ষমতা রয়েছে সেই নিয়ে যাওয়ার যে পদ্ধতি যেই পসিবিলিটি বা যেই কোয়ালিটির মধ্যে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় সেটাকেই বলা হয় হচ্ছে স্ক্যাফোল্ডিং ঠিক আছে তাকে সাহায্য করে নিয়ে যাওয়া একটা জায়গাতে সো অপশন নাম্বার ডি হবে আমাদের এই কোয়েশ্চেনের কারেক্ট অ্যান্সার একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন একটা কন্ডিশনাল কোয়েশ্চেন অর্থটা ভালো করে বুঝবে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম এক্সাক্টলি সন্দীপ ফ্যাসিলিটেটার হিসেবে কাজ করতে হবে ঠিক আছে টিচার সেল্প ফ্যাসিলিটেটার একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে র্যাগিং এবং গুন্ডামিকে না বলা অর্থাৎ নো সে নো টু র্যাগিং সে নো টু র্যাগিং কাউকে র্যাগ করা যাবে না ঠিক আছে র্যাগিং করা যাবে না এবং পোস্টার লাগানো এবং স্কুলে কমিটি করা তরুণ বয়সন্ধি যারা বয়সন্ধি হচ্ছে অ্যাডোলেসেন্স আপনার সাথে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে যোগ দেয় তারা নিচের কোন পর্যায়ে রয়েছে অর্থাৎ আপনার এই বিশ্বাসের সাথে আপনার এই বিশ্বাসের সাথে যারা একসাথে থাকবে মানে ওই তরুণ বিশ্বাসী মানে যাদেরকে বলছে অ্যাডোলেসেন্স বা বয়সন্ধি এই বয়সন্ধি কাল এই বয়সন্ধি কাল হলে কোন পর্যায়ের কথাটা এখানে বলতে চাইছে সেটা তোমাকে বলতে হবে বা কারা এটার সঙ্গে কানেক্ট করবে হ্যাঁ সি বলছে অনেকে দেখো এখানে প্রচলিত পর্যায়ে মানে এগুলো যেগুলো এখানে পার্ট রয়েছে না প্রচলিত মানে হচ্ছে কনভেনশনাল কনভেনশনাল প্রাক প্রচলিত মানে হচ্ছে প্রি কনভেনশনাল প্রি কনভেনশনাল স্টেজ আর এটা হচ্ছে পোস্ট কনভেনশনাল আর এ বাকি যেটা হচ্ছে সেটা সোশ্যাল অর্ডার মেনটেনিং এইবার এখানে দেখো এই যে কনভেনশনাল প্রি কনভেনশনাল পোস্ট কনভেনশনাল এই যে স্তরগুলো এই যে এই যে স্তরগুলো এই স্তরগুলোর ধারণা আমাদেরকে কে দিয়েছেন এই স্তরগুলোর ধারণা আমাদেরকে কে দিয়েছেন কোহলবার্গ এক্সাক্টলি হৈমন্তী মন্ডল এক্সাক্টলি একদম আমাদেরকে কোহলবার্গ দিয়েছেন আচ্ছা কোহলবার্গ যখন দিয়েছেন তাহলে কোহলবার্গ কোন সময় এই কথাটা বলেছেন কোন সময়কার কথা তিনি বলেছেন সেটা হচ্ছে উত্তর প্রচলিত পর্যায়ে বা যেটাকে বলা হচ্ছে পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ অর্থাৎ এই সময়টা কী হয় চাইল্ড ইজ নট রেসপন্সিভ টু কালচার মানে আমরা যদি একটু বিচার করি তাহলে এই সময় কী হয় একটা ক্লিয়ার এফোর্ট থাকে বাচ্চাদের কিন্তু লজিক নিয়ে এথিক্স নিয়ে নৈতিক বোধ নিয়ে নৈতিক নৈতিক বোধ নিয়ে একটা ক্লিয়ার এফোর্ট থাকে বাচ্চাদের ঠিক আছে ক্লিয়ার এফোর্ট থাকে তাদের মধ্যে একটা এক্সাক্টলি কোহলবার্গ গুড ইভিনিং তরিত একটু লেট হলো তোমার আসতে তো এখানে কি হয় এখানে ক্লিয়ার এফোর্ট থাকবে ঠিক আছে এবার এখানে কি হচ্ছে এখানে কি হয় আর বাকি যে পার্টগুলো আমরা দেখছি প্রচলিত পর্যায়ে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে মেনটেন ফ্যামিলি এক্সপেকটেশনস তারা ফ্যামিলি এক্সপেকটেশন এবং সেই পরিমাণে তারা সেই পর্যায়ে তারা কাজকর্মগুলো করতে থাকে এবং তারপরে যে চাইল্ড ইজ নট রেসপন্সিভ টু কালচার রুলস এবং তারপরে কালচারাল রুলসে কিন্তু তারা রেসপন্সিভ থাকে না প্রাক প্রচলিত পর্যায়ে নৈতিক বোধ আসে বিচার বুদ্ধি করতে পারে পৃথ্বী একদম এক্সাক্টলি তো উত্তর প্রচলিত পর্যায়ে বা পোস্ট কনভেনশনাল স্টেজ যেটা রয়েছে সেখানে কিন্তু এই ক্লিয়ার এফোর্ট থাকবে কিসের ক্ষেত্রে নৈতিক বোধের ক্ষেত্রে নীতিগত বিষয়ের ক্ষেত্রে মানে এই রকম কনসেপশনাল কোয়েশ্চেন কিন্তু তোমাদের থাকতে পারে পরীক্ষাতে যেখানে তোমাদেরকে বুঝতে হবে পড়ে বুঝতে হবে এবং লাস্ট টাইম তোমার যদি টেটের কোয়েশ্চেনটা দেখো সেখানে চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট পেডাগোজি পার্টে কিন্তু বেশ কিছু এরকম কনসেপশনাল টপিক দিয়ে দিয়েছিলো তো সেগুলো কিন্তু ভালো করে একটু দেখতে হবে হ্যাঁ হ্যাঁ একদম বলছি এই সময় সামাজিক কোনো কাজ ভুল মনে হলে সেটা হ্যাঁ একদম এই সময় কি হয় এই সময় কিন্তু ওদের মধ্যে যে কোনো রকমের মানে নীতিবোধ ভালো মন্দ নীতিবোধটা কিন্তু এখানে আসে তাদের মধ্যে ঠিক আছে এটা কিন্তু পার্থক্য তারা করতে পারে ঠিক আছে সবশন নাম্বার সি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার প্রগতিশীল শিক্ষা বা যেটাকে বলবো প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন প্রগতিশীল শিক্ষা বা প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন নিচের কোন বক্তব্যের সাথে যুক্ত এটা বলতে হবে লেখাটা হেজি আসছে তুমি একটু ইয়েটা বাড়াও একটু কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে নাও ভিডিওর তাহলে হেজি আসবেন এখানে সব ঠিকঠাকই আছে তুমি কাইন্ডলি একটু ভিডিও কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে নাও হ্যাঁ হ্যাঁ আগে একটা নৈতিক বিকাশ ঘটে প্রগতিশীল শিক্ষা নিচের কোন বক্তব্যের সঙ্গে যুক্ত সেটা বলতে হবে সি করছো সবাই সবাই সি করছো সবাই সি করছো আচ্ছা তাহা সে না বি করেছো শুধু হ্যাঁ সি করছো কেউ এ করছো কেউ সি করছো কেউ বি করছো কেউ আচ্ছা 
হ্যাঁ দেখো এবার দেখো অপশন নাম্বার তার মানে এ কেউ করেনি তাহলে এটাকে আমরা বাদে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা কেউ কেউ বি করছো কেউ কেউ সি করছো আগে সিটাকে ধরি সিতে বলছে বাস্তবতা সংগ্রহ এবং দক্ষতা আয়ত্তের সাথে শেখা একটি সরল উপায় এগিয়ে নিয়ে যায় আর জ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সহযোগিতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয় দেখো জ্ঞান প্রগতিশীল মানে প্রোগ্রেসিভ শিক্ষা আমাদের কি করে প্রোগ্রেসিভ এডুকেশন আমরা যেটা পড়েছি সেখানে কি করবে সেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকবে তাহলে প্রোগ্রেস প্রোগ্রেসটা হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকবে এবং তার পাশাপাশি সহযোগিতার মাধ্যমে উন্নত করে নিয়ে যাবে বা উৎপন্ন হবে সেই জ্ঞানটা ঠিক আছে তো অপশন নাম্বার বি হবে এখানে আর অপশন নাম্বার সি বলছে বাস্তবতা সংগ্রহ এবং দক্ষতা আয়ত্তের সাথে শেখা একটি সরল উপায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ লার্নিং প্রসিডস ইন আ স্ট্রেটলি ওয়ে উইথ দ্য ফ্যাকচুয়াল গ্যাদারিং অ্যান্ড স্কিল মাস্টারি সব কিছু ফ্যাকচুয়াল গ্যাদারিংয়ের মধ্যে হবে না কিছু কিন্তু তোমার হচ্ছে বিমূর্ত থাকবে কিছু কিছু তোমাদের অন্য টেন্ডেন্সির আলোচনাও থাকবে তো সেই বিষয়গুলো কিন্তু এখানে দেখতে হবে হ্যাঁ হবে হয়তো কালকে সকালে সাতটার দিকে হয়তো একটা স্পেশাল ক্লাস থাকবে তোমাদের তোমাদেরকে ওখান থেকে ইনফর্ম করে দেওয়া হবে ঠিক আছে ওকে তো এখানে অপশন নাম্বার বি আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে জ্ঞান প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা যেটাকে আমরা বলবো নলেজ ইজ জেনারেটেড থ্রু ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড কোলাবরেশন ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স এবং কোলাবরেশন যেখানে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যেখানে ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স বা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন আছে দেখো ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্সটাও কিন্তু একটা অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে সি পেশন অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশনের মধ্যে পড়ে সেই কারণে এটাই হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর সি নয় বি বি সি নয় এখনও কোনো সি করছো ঠিক আছে চলো মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স তত্ত্ব বা যেটাকে আমরা বলবো থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স কে করেছেন আগে বলো তো থিওরি অফ মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্স কে দিয়েছেন বলো হুম গার্ডনার অর্থাৎ হাওয়ার্ড গার্ডনার এই তো এটা তো সবাই সবাই একদম সঠিক অ্যান্সার এটাতে কারোর কোনো দিমত নেই একদম ও স্পেশাল ক্লাস কোথায় করে সোয়াতি জিজ্ঞাসা করছো স্পেশাল ক্লাস কিন্তু আমাদের ইয়েতেই হবে ওই আন একাডেমির যে অ্যাপ রয়েছে লার্নিং অ্যাপ সেখানেই হবে একদম গার্ডনার এবং তিনি কিন্তু এই কাইন্ডেস কাইনেস্থেটিকের ব্যাপারটা বলেছেন যেটাকে বলা হচ্ছে কাইনেস্থেটিক যে পার্ট হচ্ছে বা বডিলি কাইনেস্থেটিক যেটাকে বলে ঠিক আছে এটা কি হয় অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে হোল বডি পার্টস একসাথে কাজ করবে এবার এখানে কি করতে বলছে পাইলটের কথা বলেছে পাইলটের কাজ ঠিক আছে পাইলটের কাজের কথা বলেছে এছাড়াও আমরা পাইলটের পাশাপাশি অ্যাথলিট তারপর ড্যান্সার মিউজিশিয়ান ইনারাও কিন্তু তারপর তুমি মনে করো যে অ্যাক্টার সোলজার ইনারাও কিন্তু এই রকমের তো ইনারাও কিন্তু হ্যাঁ আন্ত ব্যক্তি এটা আন্ত ব্যক্তি হয়েছে হ্যাঁ ঠিকই বলেছ দুটা একই রকম হয়ে গেছে বাংলাতে তো হ্যাঁ সাতারু এক্স্যাক্টলি সাতারু যারা সুইমার রয়েছে একদম ঠিক আছে তো এবার এটাকে কি বলা হচ্ছে এটা হচ্ছে কি করছে বডির কাইনেস্থেটিক মানে বডির যে বিভিন্ন পার্টস রয়েছে সেগুলোকে একসাথে কাজে লাগিয়ে কোন একটা কার্য সম্পাদন করবে সেই বিষয়টাকে বলছে ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার সি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট আসবো স্পিয়ারম্যানের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে জি ফ্যাক্টরটি দাঁড়ায় কি জি ফ্যাক্টরটি কি জেনেটিক জেনারেটিভ সাধারণ গ্লোবাল সাধারণ মানে যেটাকে জেনারেল বলা হয় সাধারণ মানে যেটা জেনারেল বলা হয় ঠিক আছে স্পিয়ার মানে যে দ্বীপ পদার্থ চলছে কী বলছে ম্যানেজ দ্য থিওরির খুব গুলো কি করে মনে রাখবো ওটা খাতায় লিখে তুমি হচ্ছে নাম এবং তার পাশাপাশে ইংলিশ নামটা দেখে পড়বে তরি ঠিক আছে ইংলিশ নামের সাথে পড়বে তাহলে কিন্তু ওই বহু উপাদান তত্ত্ব ইত্যাদি এগুলো আর গুলিয়ে যাবে না ইংলিশ নামটা মিলিয়ে পড়বে একদম কেউ বি বলছো কেউ সি বলছো বি কেন বলছো বিবেক বি কেন বলছো বি কেন বলছো এটা তো একদম একটা ফ্যাকচুয়াল কোয়েশ্চেন এটাতে কোনো ভাবতেই হবে না তোমাকে অর্থাৎ তিনি কি করছে বুদ্ধিমত্তার তিনি যে স্পেয়ার মানে দ্বি উপাদান তত্ত্ব রয়েছে ইয়ে দ্বি উপাদান তত্ত্ব রয়েছে দ্বি উপাদান তত্ত্ব তিনি কী কী করেছেন একটা জি একটা জেনারেল একটা স্পেসিফিক একটা জেনারেল একটা স্পেসিফিক তাই তো একটা জেনারেল একটা স্পেসিফিক উপাদানের কথা তিনি বলেছেন সো এই দুটো উপাদান তাহলে এখানে সাধারণ বা জেনারেলটাই আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে জি স্ট্যান্স ফর জেনারেল সাধারণ বুদ্ধি হ্যাঁ প্রণব নিয়ে নিয়েছি কনফার্ম সি কনফার্ম এক্স্যাক্টলি সি কনফার্ম সরি নেক্সট লুকোনো বস্তু বা যেটাকে বলছে রিট্রাইভিং হিডেন অবজেক্টস লুকোনো বস্তু পুনরুদ্ধার করা প্রমাণ করে যে শিশুরা নিম্নলিখিত জ্ঞানীয় ফাংশনগুলির মধ্যে কোনটার মধ্যে রয়েছে কোন আচরণ বা 
কোনটা আয়ত্ত করতে পেরেছে লুকোনো বস্তু পুনরুদ্ধার করা লুকোনো বস্তু পুনরুদ্ধার করা অর্থাৎ যেটাকে বলছে যে রিট্রাইভিং হিডেন অবজেক্টস ইজ এভিডেন্স দ্যাট ইনফ্যান্স হ্যাভ বিগান মাস্টার হুইচ অব দ্য ফলোইং কগনেটিভ ফাংশনস কি বলছো বি বলছো সবাই বস্তু স্থায়িত্ব মানে অবজেক্ট পারমানেন্স তাই তো অবজেক্ট পারমানেন্স অবশ্যই আমরা যখন যা পেঁয়াজে পড়ব আমরা যখন পেঁয়াজে কে পড়ব পেঁয়াজের তো চারটা পার্ট রয়েছে পেঁয়াজের চারটা পার্ট রয়েছে সেন্সরি মোটর পিয়া অপারেশনাল কংক্রিট অপারেশনাল ফর্ম অপারেশনাল তাই তো একদম অবজেক্ট পারমানেন্স এক্সাক্টলি তা আসে না ঠিকই তো কি কি রয়েছে দেখো এখানে কি রয়েছে সেন্সরি মোটর রয়েছে সেন্সরি মোটর রয়েছে তারপরে কি রয়েছে প্রি অপারেশনাল রয়েছে তাই তো প্রি অপারেশনাল তারপরে কি রয়েছে কংক্রিট অপারেশনাল কংক্রিট অপারেশনাল তারপরে কি রয়েছে তারপর তোমার হচ্ছে ফর্মাল অপারেশনাল মিলন কি বলছো ভূপাল গ্যাস দূর দেখো এটা তো সিডিপি ক্লাস হচ্ছে এখন তুমি অফ টপিক শুধু শুধু কমেন্ট করছো এখানে তুমি সিডিপি রিলেটেড কমেন্ট করো কোয়েশ্চেনটা রিলেটেড কমেন্ট করো তাহলে প্রত্যেকের সুবিধা হয় তাহলে এখানে কি হচ্ছে সি কেন করছো এখানে দশের সি কেন করলে সুস্মিতা সি কেন হবে সমস্যা সমাধান তো নয় ও অবজেক্ট পারমানেন্স বুঝতে পেরেছে হ্যাঁ যেখানে বয়সটা হবে শূন্য থেকে দুই ঠিক আছে তোমার হচ্ছে এটাতে এই সেকশানে প্রি অপারেশনের বয়সটা হবে দুই থেকে সাত কংক্রিট অপারেশনের বয়সটা হবে সাত থেকে এগারো আর এখানে হবে বারো প্লাস বারো থেকে তারপরে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ একদম একদম শূন্য থেকে দুই বস্তু স্থায়িত্ব বা অবজেক্ট পারমানেন্সকে যেখানে বলা হয়ে থাকে অর্থাৎ দেখো এখানে কিন্তু পেঁয়াজের তত্ত্ব মনে করে পড়লো পড়ে নিয়ে মুখস্থ করে নিয়েছে চারটা কী কী রয়েছে এবার হচ্ছে যদি কনসেপ্টটা না ক্লিয়ার থাকে তার তাহলে কিন্তু এই ধরনের কোয়েশ্চেন্সগুলো অ্যান্সার করতে কষ্ট হবে একটু ওইখানে আমি বারবার বলছি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবে কি বলতে চেয়েছেন ওখানে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখবে এখন শুধু কনসেপ্টটা ক্লিয়ার রাখো কারণ পেঁয়াজে ভাইগার্সকে কোহলবার্গ এগুলো থেকে প্রশ্ন তোমরা একটা করে পাবেই তো এই কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার রাখবে এগুলো তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে নিচের কোনটি একটি সমাজে লিঙ্গের মানদণ্ড হতে পারে লিঙ্গের মানদণ্ড বা যেটাকে বলছে ক্রাইটেরিয়া অফ জেন্ডার ক্রাইটেরিয়া অফ জেন্ডার বলো বিদ্যালয়ে পুরুষ মহিলা শিক্ষকের সংখ্যার তুলনা করা টুয়েলভ ক্লাসের ছেলে মেয়েদের দ্বারা অর্জিত পার্থক্যের সমান মানে অর্জিত কত নাম্বার পেয়েছে সেটা শ্রেণী পর্যন্ত বারো ক্লাস পর্যন্ত টিকে থাকা ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যার পরি পরিসংখ্যান করা নাকি নাকি মেয়ে শিক্ষার্থীদের স্কুলের বাইরে আয়োজিত প্রতিযোগিতা অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয় কিনা সেটা দেখা কি বি বলছো বেশিরভাগই বি বলছো কেউ ডি বলছো এ বলছো প্রিয়াঙ্কা সি বলেছো কুহেলি সি বলছো ঠিক আছে তাহাসিনা সি বলছো দেখো তোমরা যদি প্রত্যেক দিন প্রত্যেকবার খবর দেখো তোমার দেখবে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে খবরের চ্যানেলে পর্ষদের পক্ষ থেকেই পর্ষদের যিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত যিনি থাকবেন তিনি এসে কি বলেন তিনি এসে বলেন এবারের পরীক্ষার্থী সংখ্যা আমাদের সাত লক্ষ তার মধ্যে চার লক্ষ বালক বালক না আমি ছেলে লিখছি আর তিন লক্ষ মেয়ে আবার টুয়েলভে এসে তিনি কি বলছেন এবার পরীক্ষার্থী আমাদের ছয় লক্ষ যার মধ্যে চার লক্ষ ছেলে দুই লক্ষ মেয়ে অর্থাৎ এখানে কি দেখানো হচ্ছে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে কি দেখানো হচ্ছে এখানে দেখানো হচ্ছে যে ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত তাদের যে রেশিওটা রয়েছে কারণ এখানে আমাদের কি দেখতে হচ্ছে আমাদের শিক্ষার যে গুরুত্বটা বুঝতে হচ্ছে কিনা অর্থাৎ ক্লাস টুয়েলভ পর্যন্ত তারা কতজন কন্টিনিউ করতে পেরেছে কতগুলো ছেলে কতগুলো মেয়ে ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পেরেছে তো এটা একটা মানদণ্ড হতে পারে বাকি যেগুলো অপশানস রয়েছে স্কুলে আমার পুরুষ মহিলা শিক্ষক সেটা কোনো ফ্যাক্টরি নয় কারণ কি কারণ হচ্ছে আমার স্কুলে আমার একজন যোগ্য টিচার দরকার তিনি পুরুষ হলেন না মহিলা হলেন ইট ডাজেন্ট ম্যাটার এটা একটা ব্যাপার দ্বিতীয় কথা কি ছেলে মেয়েদের বারো ক্লাসের ছেলে মেয়েদের অর্জিত নম্বরের পার্থক্য কে কত পার্সেন্ট নম্বর পেল কে কত এটা তো একটা কী হয়ে আছে এটা তো তাহলে আমি সমাজে উঁচু নিচু একটা ভেদাভেদ করছি কিন্তু অপশান নাম্বার সিটা আমার লজিক্যাল কেন তার কারণটা হচ্ছে ক্লাস টুয়েলভে কতগুলো ছেলে কতগুলো মেয়ে করল অগ্রগতি কতটা হচ্ছে অর্থাৎ কতজন তারা ভর্তি হয়েছিল ক্লাস ফাইভে সেখান থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত কতজন এগিয়ে আসলো কতজন ছুটে গেল কারা ছুটে গেল 
তাহলে এটা পরিসংখ্যানটা করতে সুবিধা হবে দেখা গেল মেয়েদের সংখ্যাটা কমে যাচ্ছে তাহলে মেয়েদের সংখ্যা কেন কমে যাচ্ছে তাদের সেই কারণগুলো বের করা এবং বের করে তারপরে তাদেরকে তাদের যাতে পড়াশোনাতে আরও মোটিভেট করা যায় সেই জন্য কিছু স্কিম নিয়ে আসা আবার কোথাও দেখা গেলো ছেলেদের সঙ্গে কমে যাচ্ছে তাদেরকে তাহলে মোটিভেট করে স্কিমগুলো নিয়ে আসা এই বিষয়গুলোকে কিন্তু এখানে গুরুত্ব সহকারে দেখছে ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার সি হবে এখানে লজিক্যাল অ্যান্সার অর্থাৎ টুয়েলভ পর্যন্ত টিকে থাকা ছেলে এবং মেয়েদের সংখ্যার তুলনা ঠিক আছে এই বিষয়টা এখানে কিন্তু হবে ওকে নেক্সট দেখি বলছে স্বতন্ত্র পার্থক্য মানে ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস তাই না ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্স ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস ঠিক আছে এই ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস কি বলছে স্বতন্ত্র পার্থক্য সম্পর্কে তার জ্ঞান শিক্ষকদের সাহায্য করে চারটা অপশন এখানে দেখতে পাচ্ছ চারটা অপশন আমাদের কোনটা সবচেয়ে লজিক্যাল হবে সেটা তোমরা অ্যান্সার করে নিচ্ছে স্বতন্ত্র পার্থক্য বা ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস ডি করছো তোমরা ডি 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 প্রত্যেকে ডি করছো রিম্পা নবনীতা তনুশ্রী জয়নিকা তুষার রত্না হেমলতা উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় ঠিক আছে মিঠু ডোনা এস এস রাজা হ্যাঁ এস এস রাজা প্রতিদিনই ক্লাস করে তরিত তৃতি শুভঙ্কর অর্থাৎ সবাই এখানে ডি করছো তাহলে ডিতে কি বলেছে দেখি লজিক্যাল কিনা সেটাকে দেখে নি সকল শিক্ষার্থীর স্বতন্ত্র চাহিদা এক্স্যাক্টলি এই যে কথাটা বলে দিয়েছে না তখন তোমাকে আর অন্যদিকে দেখতে হবে না স্বতন্ত্র চাহিদা মূল্যায়ন করা এবং সেই অনুযায়ী তাদের শিক্ষা দেয়া যেহেতু ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেস রয়েছে তার মানে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে এক ধরতে হবে প্রত্যেকটা বাচ্চা ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দিতে হবে প্রত্যেকটা বাচ্চাকে এবং ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দেওয়ার মাধ্যমে তাদের কি কি প্রয়োজন রয়েছে সেগুলোকে মূল্যায়ন করা সেগুলো হিসাব করা এবং সেই অনুপাতে তাদেরকে শিক্ষাদান করা সো অপশন নাম্বার ডি আমাদের এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন ইন্ডিভিজুয়াল ডিফারেন্সেসের ক্ষেত্রে জ্ঞান শিক্ষকদের সাহায্য করবে কি সকল শিক্ষার্থী স্বতন্ত্র চাহিদা মূল্যায়ন করবে এবং সেই অনুপাতে সেই অনুযায়ী তাদেরকে শিক্ষাদান করবে ঠিক আছে রাবে হেজি আসলে তুমি কাইন্ডলি একটু কোয়ালিটিটা বাড়িয়ে নাও ঠিক আছে আর হেজি আসবে না ঠিক আছে সবারই কি হেজি আসছে নাকি এখানে কিন্তু আমার খুব ক্লিয়ার দেখাচ্ছে এবং আমি যে ফোনটা নিয়ে তোমাদের কমেন্টসগুলো পড়ছি সেখানেও ক্লিয়ার দেখাচ্ছে একটু দেখো কোয়ালিটিটা যদি বাড়িয়ে নেওয়া যায় ওকে হ্যাঁ সম্পাদ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ওকে 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 থ্যাংক ইউ ফর দ্য কনফার্মেশন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ চলো পরেরটা দিয়ে যাই তাহলে এটা অ্যান্সারটা নিশ্চয়ই বুঝে গেছি চলো পরেরটা যাই ঠিক আছে ওকে 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 চলো শেখার জন্য মূল্যায়ন শেখার জন্য মূল্যায়ন কি বলছে স্যার আপনার প্রত্যেকটা রেকর্ডেড ক্লাস দেখি থ্যাংক ইউ আমাদের পাশে থাকার জন্য প্রণব বলছো প্রত্যেকটা রেকর্ডেড ক্লাস দেখে থ্যাংক ইউ তোমাকেও থ্যাংক ইউ তোমার ক্লাসগুলো দেখছো এবং তোমাদের নিজেদেরও অনেক ঝালাই হয়ে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলো তোমাদের প্র্যাকটিস হয়ে যাচ্ছে উঠতে পারি না আপনার ক্লাস রেকর্ডেড দেখে ওকে শিউলি ওকে শিউলি কোনো ব্যাপার না ক্লাসগুলো দেখো পরীক্ষা তো আর কয়েকদিনই আছে ঠিক আছে দেখো হ্যাঁ এবার বলছে শেখার জন্য মূল্যায়ন শেখার জন্য মূল্যায়নটা মানে কি অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং আজকে সকালেই করলাম এগুলো যারা সকালে ক্লাসে ছিল একটু কাইন্ডলি জানাও তো আজকে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং আলোচনা করেছি তাই তো তো অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং বা শেখার জন্য মূল্যায়ন দেখো এই বিষয়টা যে রয়েছে না অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং আরেকটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট অফ দেখো ফর মানে কি জন্য অফ মানে হচ্ছে এর এটা মানে হচ্ছে এটা কি চলবে এটা কি চলবে দেখো এটা হচ্ছে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টের কথা বলছে এটা বলছে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্টের কথা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা কি চলবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা চলবে ডিউরিং দ্য লার্নিং প্রসেস এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি মিনতি এক্স্যাক্টলি ফর মানেই ফর্মেটিভ ফর মানেই ফর্মেটিভ আর অফ হচ্ছে সামেটিভ ঠিক আছে দেখো এবার এখানে দেখো ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে কি চলবে ডিউরিং দ্য লার্নিং প্রসেস এবার ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টে কেন করা হয় এটা একটু দেখো তাহলে একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্টটা কেন করা হয় একটা ক্লাসের মধ্যে তুমি কোনো একটা বিষয় তুমি পড়ালে তুমি কাউকে কোনো একটা চ্যাপ্টার পড়িয়েছো তোমার ক্লাসে এবার দেখা গেল পড়ানোর পর তোমার সেই বাচ্চাগুলো সেই ক্লাসের স্টুডেন্টসগুলো সেই টপিকটা ভালো করে বুঝতে পারেনি তখন তুমি কি করলে তুমি বুঝতে পারলে আমার ক্লাসে তিরিশ জন বাচ্চা রয়েছে তার মধ্যে দশজন বাচ্চার কাছে বিষয়টা ক্লিয়ার বাকি কুড়ি জনের কাছে ক্লিয়ার নয় তখন তুমি কি করলে তাদের জন্য একটা রিমেডিয়াল টিচিংয়ের ব্যবস্থা করলে 
রিমেডিয়াল টিচিং এর ব্যবস্থা করে তুমি তাদেরকে শিখিয়ে দিলে ওই যে তুমি তাদের ফিডব্যাকটা নিলে তুমি তাদেরকে কোশ্চেন করলে ঠিক আছে তুমি তাদেরকে কোশ্চেন করেছিলে ওই কোশ্চেনটা করতে গিয়ে তুমি বুঝতে পারলে তাদের মধ্যে সমস্যা রয়েছে তাই তুমি তাদেরকে রিমেডিয়াল ক্লাস দিলে তাদেরকে বাকি দশ জনের সাথে আবার জুড়ে দিলে মানে তিরিশ জনের তখন লার্নিংটা কমপ্লিট হলো এটা হচ্ছে ফর্মেটিভ বা অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং মানে তুমি লার্নিংয়ের জন্য অ্যাসেসমেন্ট করছো বাচ্চাদের শেখার জন্য করছো তুমি প্রথমে লেকচার দিয়েছো একটা লেকচারটা দেওয়া হয়ে যাওয়ার পর তুমি যখন বুঝতে পারলে যে কিছু জন বুঝতে পারেনি কেমন করে বুঝলে তুমি একটা টেস্ট নিয়ে নিলে তুমি একটা মৌখিক প্রশ্ন ধরে নিলে একটা ফিডব্যাক চেয়ে নিলে যখন তারা ফিডব্যাকটা দিল তুমি বুঝতে পারলে কারো কারো কাছে ক্লিয়ার কারো কারো কাছে ক্লিয়ার নয় যাদের কাছে ক্লিয়ার নয় তুমি তাদেরকে ক্লিয়ার করে দিলে এটাই হচ্ছে আমাদের ফর্মেটিভ টেস্ট বা ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট বা অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং আর অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিংটা কি অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিংটা হচ্ছে একদম তোমার একদম শেষে লার্নিং প্রসেস কমপ্লিট হয়ে গেল কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার শেষে ধরে নিচ্ছি আমি টার্ম এন্ড এক্সামিনেশান বছর শেষে একটা পরীক্ষা হবে এবং সেখানে তুমি পরীক্ষাটার ফলাফল তুমি তাকে দেবে সেখানে কি হয় তুমি যা শিখে এসেছো অর্থাৎ বাচ্চারা যা শিখে এসেছে সে শেখার উপরে সে পরীক্ষাটা দিচ্ছে সে শিখে যাওয়াটার উপরে সে পরীক্ষাটা দিচ্ছে সেটাকে বলা হচ্ছে সামেটিভ অ্যাসেসমেন্ট ঠিক আছে এবং সেখানে কিন্তু শেখার আর কোনো জায়গা থাকে না দেখবে অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিংয়ে শেখার জায়গা থাকে গ্যাপ পূরণের জায়গা থাকে বাট এখানে শেখার জায়গা থাকে না এখানে একটা রেজাল্ট দিয়ে দেওয়া হয় এখানে একটা রেজাল্ট দিয়ে দেওয়া হয় বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি গ্রেড র্যাঙ্ক নাম্বার ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া হয় এক্স্যাক্টলি প্রিয়াঙ্কা আশা করি তোমাদের অ্যাসেসমেন্ট ফর লার্নিং এবং অ্যাসেসমেন্ট অফ লার্নিং এই দুটোর মধ্যে আর কোনো কনফিউশন থাকবে না তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারটা নিয়ে নেব সবাই ডি অ্যান্সার করছো নাকি ঠিক আছে ক্লিয়ার ওকে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সু থ্যাংক ইউ সুতাবা আচ্ছা কাইন্ডলি এবার তোমার একটু চ্যাটিং অপশন সবাই অ্যান্সার তো উপরে চলে গেছে কাইন্ডলি একটু অ্যান্সার করো এটার কাইন্ডলি একটু ঝটপট অ্যান্সার করো হুম এ এ কনফার্ম এ করছো এ আবার ডি এ আর ডি এর মধ্যে ঘুরছে অ্যান্সার এ এ অ্যান্সার এ অ্যান্সার এ করছো ইউনিট টেস্ট এ হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি এ প্রেরণা যোগাবে কেন প্রেরণা যোগাবে তাদের মধ্যে মোটিভেশন কেন জাগাবে কারণ আমি পারলাম না আমি চুপ করে বসে আছি এবং তারপরে স্যার আমাকে নিয়ে বললেন যে কেন তুই পারলি না চল দেখছি কেন পারছিস না স্যার তখন তোমাকে দায়িত্ব নিয়ে পড়াচ্ছে তার মানে কি তোমার তোমার মধ্যে একটা মোটিভেশন আসবেই আসবে যে হ্যাঁ আমাকে স্যার যখন নিজে দায়িত্ব নিয়ে করাচ্ছে তার মানে আমাকে করতে হবে ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার এ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন স্কুল ভিত্তিক মূল্যায়ন তোমাদের যে নতুন যে সিলেবাসটা দিয়েছে সেখানে রয়েছে কিন্তু ঠিক আছে স্কুল বেসড স্কুল বেসড এটাকে কি বলবো অ্যাসেসমেন্ট স্কুল বেসড অ্যাসেসমেন্ট ঠিক আছে এটা কি ফলাফলের চেয়ে পরীক্ষার কৌশলগুলিতে মনোযোগ দেয় কি মূল্যায়ন করা হবে তার উপর ছাত্রদের কম নিয়ন্ত্রণ অফার করে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদান করে গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া মানে ইম্প্রুভ লার্নিং মানে যেটাকে হচ্ছে কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক প্রদান করে শেখার উন্নতি করা ঠিক আছে শেখার উন্নতি করা নাকি পরীক্ষায় শিক্ষাদানকে উৎসাহিত করা এবং কারণ উৎসাহিত করা কারণ তারা ঘন ঘন পাঠদানের সাথে জড়িত সি বলছো বিপাশা সন্দীপ কুয়েত কে ডাব্লু কুয়েত থেকে ক্লাস করছে নাকি কেউ তাহাসিনা সাজিদুল প্রিয়াঙ্কা সুরজিৎ দেবযানী জ্যোতির্ময় তহিদা চন্দ্রকান্ত রিম্পা তিথি পিঙ্কা মিঠু কিডস কিডসদেরকে নিয়ে তো আমাদের পড়াশোনা ঠিক আছে বলো সঠিক উত্তর কী হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে সি কারেক্ট কেন শিখার উন্নতির কথা বলছে ডেভেলপমেন্ট অফ লার্নিং ইম্প্রুভ ইম্প্রুভমেন্ট অফ লার্নিং লার্নিংকে যখনই ইম্প্রুভ করার কথা বলবে স্কুল বেসড অ্যাসেসমেন্ট মানে কি স্কুলটাকে কেন যাবে বাচ্চাগুলো কি করতে যাবে তারা বাচ্চাগুলো স্কুলে পড়তে যাবে এবং তার পাশাপাশি সে পড়ার উন্নতি করতে যাবে নিজের ডেভেলপমেন্ট করতে যাবে এবং সে ডেভেলপমেন্টটা কীভাবে হবে যদি লার্নিং প্রসেসটা আমার ডেভেলপমেন্ট হয় তাহলে সেটাও কিন্তু ডেভেলপ হবে ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার সি হবে এখানে সঠিক উত্তর গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া মানে কনস্ট্রাকটিভ একটা প্রতিক্রিয়া হবে এবং তার পাশাপাশি শেখার উন্নতি হবে ঠিক আছে শেখার উন্নতি হবে এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি অপশন নাম্বার সি আমি যে কদিন তোমাদের এই চ্যানেলে লাইভ করেছি অনেক আমি বানাতে আজকে সবচেয়ে বেশি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স এটা দেখেও খুব ভালো লাগছে ঠিক আছে এ দেখে খুব ভালো লাগছে একটি ক্লাসের ছাত্রদের নোটবুকে তাদের কাজের বিভিন্ন তথ্য একত্র করতে বলা হয় তুমি টিচার তুমি প্রত্যেকে বলছো নোটবুক নাও নোটবুক নিয়ে কিছু তথ্য একত্রিত করো তারা তাদের সমাজের জন্য কি করতে পারে তা প্রদর্শন করতে অর্থাৎ তারা
তাহসিনা মঞ্জুরা বিট্টু মাইসেল পূজা রিয়া মল্লিক রত্না পাঠক বিট্টু প্রণব কি বলছে স্যার জানতাম না এখানে ক্লাস করান হ্যাঁ ডি 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 সবাই ডি মানে পোর্টফোলিও সবাই পোর্টফোলিওকে আক্রমণ করে দিয়েছ বাকিগুলো কি দোষ করলো সেটা একটু দেখে নি ঠিক আছে আচ্ছা পোর্টফোলিওটা কি পোর্টফোলিও কি করে পোর্টফোলিও হচ্ছে সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড অর্গানাইজড ওয়েতে সিস্টেম্যাটিক অ্যান্ড অর্গানাইজড বা অর্গানাইজ যেভাবে লেখা যায় জেডও লেখা যায় এসও লেখা যায় অর্গানাইজ ওয়েতে কি করবে সেটাকে কোনো কিছুকে রিপোর্ট করবে বা রেকর্ড করে রাখবে কোনো কিছু রেকর্ড বলতে লিখে রাখবে ঠিক আছে লিখে রাখবে না সি নয় সি নয় সি নয় পোর্টফোলিও কি করতে বলেছে নোটবুক বের করতে বলেছে সেখানে তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে কিসের তথ্য সংগ্রহ করতে বলেছে কিসের তথ্য লিখতে বলেছে তার সমাজকে কিভাবে কি দিতে পারে বাই প্লেসিং স্টুডেন্টস ইন দ্য মানে এখানে স্টুডেন্টসরা কিভাবে ভেরিয়াস ওয়েতে সেগুলো করতে পারে ঠিক আছে অপশন নাম্বার ডি এখানে কারেক্ট অ্যান্সার বি কেন করছো উপাখ্যানমূলক রেকর্ড না এন টোটাল রেকর্ড হবে না এখানে ডে বাই ডে রিপোর্ট এক্সাক্টলি সুশীল এক্সাক্টলি ডে বাই ডে রিপোর্ট করতে থাকা নাম্বার সিক্সটিন বিদ্যালয়ে পরিবেশগত ন্যূনতম সীমাবদ্ধতায় শিক্ষার্থীদের স্থাপন করে বুঝলে না বিবেক দেখো পোর্টফোলিও হচ্ছে একটা ডায়রি নেওয়া এবং সেখানে বিভিন্ন তথ্যগুলোকে কনস্ট্রাকটিভ ওয়েতে সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে সংগ্রহ করে রাখা এবার টিচার তখন আমাদেরকে সেটাই করতে বলেছে ঠিক আছে সেটাই করতে বলেছে তোমাকে বলেছে ওটার নাম কি বলছে বিদ্যালয়ের পরিবেশগত ন্যূনতম সীমাবদ্ধতায় শিক্ষার্থীদের স্থাপন করে অর্থাৎ এখানে বলছে বাই প্লেসিং স্টুডেন্টস ইন দ্য লিস্ট রেস্ট্রিক্টেড স্কুল এনভায়রনমেন্ট দ্য স্কুল লিস্ট রেস্ট্রিক্টেড এনভায়রনমেন্ট লিস্ট রেস্ট্রিক্টেড এনভায়রনমেন্ট বি করছো বি 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 অপশন বি একটু ডিসকাস করুন মানে কি তোমরা কি অপশন আমার বিটা দেখেছো সবচেয়ে বড় সেই জন্য ওটা অ্যান্সার এই জন্য করছো নাকি বি হান্ড্রেড পার্সেন্ট দিয়ে দিচ্ছ দেখি তো কী আছে বিতে বিতে বলেছে বঞ্চিত গোষ্ঠীর শিশুদের জীবনকে স্বাভাবিক করে তোলা যারা এই শিশুদের পিতামাতা এবং সম্প্রদায়ের সাথে স্কুলের সংযোগ বাড়িয়েছিল অর্থাৎ বলছে নর্মালাইজ দ্য লাইফস অফ চিলড্রেন ফ্রম ডেপ্রাইভ গ্রুপ হু ওয়ার ইনক্রিজিং দ্য লিঙ্কেজ অফ স্কুল উইথ দ্য প্যারেন্টস অ্যান্ড কমিউনিটিস অফ দিস চিলড্রেন আবার কেউ কেউ ডি করছে ডি বলছে অন্য শিশুদেরকে ধমক দিতে বা সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের নিচে না ফেলার জন্য সংবেদনশীল করা ভালো করে মানে প্রশ্নের গুরুত্ব রেখে বুঝতে হবে প্রশ্নের গুরুত্ব রেখে ভালো করে বোঝো কি বলতে চেয়েছে বিদ্যালয়ের পরিবেশগত ন্যূনতম সীমাবদ্ধতা শিক্ষার্থীদের স্থাপন করবে কি ডেপ্রাইভ বাচ্চা যারা ডেপ্রাইভ বাচ্চারা কি ওরা তো অলরেডি মেন্টালি প্রচণ্ড ডিস্টার্ব ওরা তো একদম সরি গোল আমাদের মাঝে মাঝে কাশি হয়ে যাচ্ছে যারা মেন্টালি ডিস্টার্ব রয়েছে যারা তো মানসিকভাবে একদম বিপর্যস্ত যাদের মধ্যে সেলফ কনফিডেন্স বলে কিছু নেই তারা স্কুলে আসছে না ধমক এটা কি বলেছে অন্য শিশুদেরকে তুমি বলছো তুমি তো অন্য শিশুদেরকে ধমক দেওয়ার কথা বলছো অন্য শিশুদেরকে বলছো ধমক দিতে না ধমক দিতে না করছো অন্যদেরকে অর্থাৎ দেখো এখানে দেখো স্কুলে তো বাচ্চারা রয়েছে স্কুলে অলরেডি শিক্ষার্থী কিছু রয়েছে এবার তুমি সেখানে কি করছো ডেপ্রাইভ বাচ্চাদেরকে ইনক্লুড করছো ডেপ্রাইভ শিশুদেরকে ইনক্লুড করছো এবার ডেপ্রাইভ শিশুরা কি হবে প্রথমে কিন্তু ওরা একটু ভয় ভয় থাকবে একটু ভয় ভয় থাকবে না নাসিমা তুমি ব্যাপারটা একটু বোঝো আমার কথাটাকে বোঝো ধমকের কথা তো বলা যাবে না ধমক তো দেওয়া যাবে না এখানে কি বলেছে বলো তো এখানে বলেছে টিচার হিসাবে কি করতে হবে অন্য বাচ্চাদেরকে বলতে হবে যেন তারা এই ডেপ্রাইভ বাচ্চাদেরকে ধমক জাতীয় আচরণ উঁচু গলায় কথা ঠিক আছে এক্সাক্টলি সন্দীপ উঁচু গলায় কথা বলা বাজে ব্যবহার করা যারা সুবিধা বঞ্চিত শিশু তাদেরকে নিচু না দেখানো তাদেরকে তাদেরকে খারাপ ব্যবহার না করা সেটা কথা বলছে অর্থাৎ সেন্সিটাইজ আদার চিলড্রেন নট টু বুলি তাদেরকে যেন কখনোই তাদেরকে টিজ না করে নট টু বুলি টু পুট দ্য ডিসঅ্যাডভান্টেজ চিলড্রেন ডাউন তাদেরকে যেন কখনোই কোনো রকমভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ একটু জল খেতে হবে একটু জল খেতে হবে জলের বোতলটা নিয়ে বসে নিয়ে আজকে ঠিক আছে অর্থাৎ যাতে করে তারা কোনো রকম তাদেরকে কোনো ইয়ে না করে ঠিক আছে বুঝতে তোমার হচ্ছে অপমানজনক কোনো কথা না বলে যে তারা কোন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসে কোন সমাজ থেকে আসে ইত্যাদি কথা বলে যখন কখনো যেন তাদেরকে টিজ না করে এটা কথা এখানে বলেছে ঠিক আছে হ্যাঁ ওই জন্য আমি ইংরেজিটা বলে এবং তার পাশাপাশি তোমাদেরকে আমি চেষ্টা করছি বাংলাটার সাথে ইংরেজিটা আমি বলে করে দাও বুলিং করা যাবে না এক্সাক্টলি বুলিং করা যাবে না না ঠিক আছে অসুবিধা নেই ওয়েট করবে কেন তোমরা 
তোমাদের এখন আর মাত্র তিন দিন সময় রয়েছে এখন প্রয়োজন আমি ওয়েট করবো তোমাদের জন্য তোমাদের ওয়েট করতে হবে না চলো পরেরটাতে যাই জল আমি পরে খেয়ে নেবো ক্লাসের শেষে অ্যান্সার ডি অ্যান্সার একদম ডি হবে আগেরটা একদম অ্যান্সার ডি ঠিক আছে প্রশ্নের গভীরতাটা বুঝতে হবে না আমি দেখছি আমি দেখছি কি করা যাবে একটি অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করার জন্য বরাদ্দ করা সময়কে মনোযোগের সময়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তোলা এবং পর্যায়ক্রমে সময় বৃদ্ধি করা নিম্নলিখিত কোন ব্যাধিগুলির সাথে বা কোন ব্যাধিগুলির সাথে মোকাবিলা করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে ঠিক আছে কোন ব্যাধিগুলির সাথে বলেছে হ্যাঁ বাইলিংগুলো করলে ভালো হয় অবশ্যই বলছি রিডিউসিং দ্য টাইম অ্যালোটেড টু দ্য কমপ্লিট অ্যান্ড অ্যাসেসমেন্ট টু মেক ইট কো ইনসাইড উইথ টাইম অফ অ্যাটেনশন অ্যান্ড ইনক্রিজিং দিস টাইম ইন আ ইন আ ফেস্ট ম্যানার উইল বি বেস্ট সুইটেড টু ডিল উইথ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিস ডিসঅর্ডার্স আমি একটু দেখে প্রশ্নটা বলে দিলাম ইংরেজিটা তোমাদেরকে কোনটা হবে এখানে দেখো কি কি বলেছে বিঘ্নিত আচরণে ব্যাধি বা যেটাকে বলছে ডিসরাপটেড বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি বুঝতে পেরেছি দেখো এটা ভুল আর হবে না কেন না সিমা তোমাকে বলছি কেন কি তুমি যখন পরীক্ষা দিতে যাবে না তোমাদের ইংলিশ এবং বেঙ্গলি সাইড বাই সাইড থাকবে ইংলিশ বেঙ্গলি সাইড বাই সাইড থাকবে তখন আর প্রবলেমই হবে না তারপরে কি বলছে ডিসপেসিয়া সেন্সারি ইন্টিগ্রেটেড ডিসঅর্ডার নাকি মনোযোগ ঘাটতি হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার মানে যেটাকে আমরা বলি এ ডি এইচ ডি মানে অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার ডেফিসিট হাইপার কি হয় এটাতে এটা তো হচ্ছে ডিফিকাল্টি অফ স্টেইং ফোকাসড অ্যান্ড পেইং অ্যাটেনশন দীর্ঘক্ষণ কোনো কিছুতে ফোকাস করা দীর্ঘক্ষণ কোনো কিছুতে অ্যাটেনশন দেওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোতে সমস্যা হয় এই সমস্যাটা হলে ঠিক আছে অর্থাৎ ডিফিকাল্টি কন্ট্রোলিং বিহেভিয়ার বিহেভিয়ার কন্ট্রোল হয় না নিচের আচর নিজের আচরণের উপরে নিয়ন্ত্রণ থাকে না সেটার কথা এখানে বলছে অপশন নাম্বার ডিটা হচ্ছে কনফার্ম এ ডি এইচ ডি বা অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার ঠিক আছে এখন এমসি কিউ করছে এখন এমসি কিউটা একটু কাইন্ডলি করো প্রত্যেকেই বলছি অন্য টপিকে করলে বাকি সবাই তো এমসি কিউ করছে এখানে এবার এমসি কিউগুলো একটু যদি তোমরা প্র্যাকটিস করো তাহলে কি হবে তাহলে এই ক্লাসের যেটা গুরুত্ব সেইটা তাহলে গুরুত্বটা পাবে ক্লাসটা তা না হলে তো আমি যদি অন্য আলোচনা করতে থাকি এরপর আরেকজন এজু কটার আসবে তিনি পড়াবেন ঠিক আছে তাহলে তো ক্লাসের বেশি প্রশ্ন আলোচনাই করতে পারবো না এক্সাক্টলি সো অপশন নাম্বার ডি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অফ দিস কোয়েশ্চেন নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলির মধ্যে কোনটি শিশুকে তার চারপাশের লোকেদের সাথে সামাজিক নির্দেশাবলীর সাথে বিঘ্নকারী আচরণের ব্যাধি মোকাবেলা করার পরামর্শ দেয় বা বলতে পারো যে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং ঠিক আছে হুইচ অব দ্য ফলোয়িং অ্যাপ্রোচে সাজেস্ট ইন্টিগ্রেশন অফ দ্য চাইল্ড উইথ দ্য পিপল অ্যারাউন্ড হিম উইথ সোশ্যাল ইনস্ট্রাকশানস ইনস্টিটিউশনস টু ডিল উইথ ডিসরাপটিভ বিহেভিয়ার ডিসঅর্ডার এই ব্যাপারে আমার কোনো আইডিয়া নেই হয়তো খুব তাড়াতাড়ি বেরোবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ শামিম এডি এইচ এ হ্যাঁ তো এটা কীভাবে কীভাবে সঠিক উত্তর সাইকোডাইনামিক পরিবেশগত বা যেটাকে আমরা বলি ইকোলজিক্যাল জৈবিক বা যেটাকে বলি বায়োলজিক্যাল আর আচরণগত যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে বিহেভিয়ারিয়াল ঠিক আছে ওটা লিখলাম না কারেক্ট অ্যান্সার কী হবে নিম্নগত পদ্ধতিগুলোর মধ্যে কোনটা শিশুকে তার চারপাশের লোকেদের সাথে চারপাশের লোক মানে কি ইকোলজি ইকোলো ইকোলজি মানে কি ইকোলজি এমফেসাইজ দ্য টোটালিটি অফ রিলেশনশিপ অ্যামাং অর্গানাইজমস অ্যান্ড বিটুইন দেম অ্যান্ড দেয়ার ফিজিক্যাল এনভায়রনমেন্ট প্রত্যেকটা আমাদের চারপাশে সমস্ত কিছু পরিবেশ এবং সেখান থেকেই মানুষের মধ্যে সামাজিক বিষয়টা আসে সো অপশন নাম্বার বি হচ্ছে এখানে কারেক্ট অ্যান্সার অপশন নাম্বার বি ঠিক আছে ডি নয় বি রেনজুলি 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 তার দেশ প্রতিভাধর সংজ্ঞার জন্য পরিচিত রেনজুলি তার কোন প্রতিভাধর সংজ্ঞার জন্য পরিচিত চার স্তর বা ফোর টায়ার্ড চার স্তর বা যেটাকে বলছে ফোর লেভেল ত্রিবৃত্ত বা ট্রাই সাইকেল বা থ্রি সাইকেল আর ত্রিপক্ষীয় মানে থ্রি থ্রি সাইডেড কারেক্ট অ্যান্সারটা কী হবে দেখো আমি যদি এখানে এইভাবে করি থ্রি 
ठीक है इटा के मन कर निले तीनटे सार्केल थक जार मध्य तो थक एब एवरेज एबिलिटीज एक मत थे क्रिएटिविटी एक मत थे टास्क मैनेजमेंट ठीक है हाँ तो ये मन रेखे दिए ये हे थ्री सैकेल थ्री सैकेल थ्री वृत्ति तीन जो सैकेल एखे आकलम तीन सार्केल आकलम त्री सार्केल सार्केल एट सैकेल लिखे दीजिए हमें थ्री सार्केल थ्री वृत्ति ठीक है तीन टी वृत्ति सो अपन नम्बर सी हमें कारेक्ट एनसार ठीक है अपशन नम्बर सी नाम मन रेखो तो हम ही हाँ ये सीटेट एस सीटेट दो हज़ार चौदह तो इस सीटेट दो हज़ार चौदह दो हज़ार चौदह सेप्टेम्बर यहाँ इस रईट एनसार थ्री सी हाँ थ्री थ्री सैकेल ठीक है थ्री सैकेल रईट एनसार थ्री सैकेल चलो नेक्स्ट जब नम्बर टोटी प्रतिभाधर छात्र प्रतिभाधर छात्र जाके बोलते परि जरा गिफ्टेड जरा जरा टैलेंटेड से छात्र डैश बोलो अन्सार बोलो रिपीट होना होते ही कारण तुम्हारा जो मडल कोश्चन सेट तो तुम्हारा जो देखो से प्रचुर सीटर कोश्चन दिए तरह पशापाशी अन्न्य राज्य टेटर कोश्चन दिए तो एबार पेडागोजी तुम्हें सेभेंटी फाइव मार्क्स रही है पचहत्तर नम्बर पेडागोजी प्रैक्टिस करार जो तुम्हारा एक मोटामोटी अनेक कोश्चन प्रैक्ट करा दरकार से सीटर छाड़ा तुम्हें कथाय पा एत कोश्चन एत भाण्डार कोश्चन तुम्हें कथाय पा एट कि लिखो क सी 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 शर्मिष्ठास वर्ल्ड बुझते पर तुम अन्सार हाँ बाकीगुल्लो बोले देव ठीक है बाकीगुल्लो इलेवेन छो तो एग्लो बल्लम ना वगल इड इलेवेन छो प्रतिभाधर छात्र जरा प्रतिभाधर जरा गिफ्टेड स्टूडेंट्स कि योग्यता के दक्षता हिसाब से विवेचना कर निरापद अग्रगति निरीक्षण करार प्रयोजन नहीं शिक्षार्थी परिवर्तन साथे साथ शिक्षक के मानिए नीते हैं शिक्षक उचित समस्या समाधान सूचना कर नेतृत्व देना कारेक्ट आंसर क्या है सी 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 सब सी आ डी कर देखो प्रतिभाधर छात्र मान कि प्रतिभाधर छात्र मान कि एगिए आज बाकी बाकी एगिए आज ताकि बाकी जो एगिए थे तुम जो शुद्ध एवारेज बाच्चार कथा भाव तुम जो शुद्ध एवारेज बाच्चार कथा भाव तोधर बाच्चागुलो क्लस क्योंकि इंटरेस्ट पा क्लस एकदम ही इंटरेस्ट पा तक तुम्हें कि करते हैं तर कथा भावते हैं और तर जो सुविधा है तर सुविधा तर पढ़ार अनुपाते तुम्हें पढ़ाते सो शिक्षार्थी परिवर्तन साथे साथ शिक्षक के मानिए नीते अर्थात स्टूडेंटर लेवल अनुजाई और को लेवल थिंकिंग प्रसेसटा चलते से ही लेवे क्यों पहुँचे से ही लेवे गए तुम्हें क्योंकि अन्सार्ट करते तुम्हें क्योंकि हेल्प करते ठीक है मन रखते हैं चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशने शिक्षार्थी जगह सवार आगे हाँ 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 बांगला भाषा ना क्लियर ही हाँ बुझते असुविधा है ना एक्सैक्टलि तो ये कि बोलते शिक्षार्थी परिवर्तन साथ ही शिक्षक के जाओ खाली कन्सेप्ट क्लियर रखे बंकु कन्सेप्ट क्लियर रखे तो हमें ही ओके सो एखे कि करते हैं शिक्षार्थी के शिक्षार्थी प्रयोजन अनुजाई शिक्षार्थी लेवल अनुजाई टीचार के भावते हैं और से ही अनुपाते क्योंकि क्ज करते हैं से ही अनुपाते क्लस कराते हैं सो अपन नम्बर सी आज के सठिक उत्तर ना लैपटपे तो हिजी आसना एक तो मोबाइल एक तो बाड़िए दाओ क्वालिटी बाड़िए देखो भिडियो शेखार प्रतिबंधी मान लार्निंग डिजाबिलिटीज जब रही है लार्निंग डिजाबिलिटीज लार्निंग डिजाबिलिटीज ठीक है शिखन प्रतिबंधी आगे आगे कथा बोल हाँ वो होते बाट सी बस एप्रोप्रिएट तुम्हें लजिकल अन्सार खुजते है ये कि होते शेखार बेखार प्रतिबंधी शिशुधर अग्रगति निरीक्षण जो नीचे को सब चाहे उपयुक्त पद्धति केस स्टाडी उपाख्यानमूलक रेकर्ड मैं जेटे बख्यानमूलक रेकर्ड रेकर्ड बोलते एनेकडोटल रेकर्डस आचरण रेटिंग स्केल जेटे बोलो बिहेवियर रेटिंग ना कि स्ट्राक्चरल बिहेवियर अबजार्भेशन अपशन नम्बर जो केस स्टाडी जो रही है केस स्टाडी मैंने कि डेटा कलेेक्ट कर केस स्टाडी की डेटा कलेेक्ट कर 
ডেটা কালেক্ট করে অ্যানালাইজ করে আচ্ছা উপাখ্যানমূলক রেকর্ড যেটা অ্যানেকডোটাল এটা কী করে এটা হচ্ছে শর্ট অ্যান্ড সিগনিফিক্যান্ট ডেসক্রিপশান দেয় শর্ট অ্যান্ড সিগনিফিক্যান্ট ডেসক্রিপশান দেয় আচ্ছা আচরণ রিপোর্টিং স্কেল বা যেটা বিহেভিয়ারাল বলে সেটা হচ্ছে কী করে কোয়ান্টিটি মেজার করে কোয়ান্টি কোয়ান্টিটিভ মেজার করে মেজারমেন্ট করে আর কাঠামোগত আচরণ পর্যবেক্ষণ যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট ইনফো দেয় ডাইরেক্ট ইনফরমেশন দেয় ডাইরেক্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ আমার তো কি দরকার এখানে আমার এখানে দরকার ডাইরেক্ট ইনফরমেশন অর্থাৎ কি দরকার কোন শিক্ষার্থীর কি প্রবলেম রয়েছে সেটা আমাকে ডায়গনোস করতে হবে ডায়গনস্টিক টেস্টের মধ্যে দিয়ে নিতে হবে ডাইরেক্ট ইনফরমেশন লাগবে সো ডাইরেক্ট ইনফরমেশন যখন আমার লাগবে তখন আমাকে কাঠামোগত আচরণ পর্যবেক্ষণ দেখতে হবে কাঠামোগত আচরণ পর্যবেক্ষণ ঠিক আছে ওকে প্রণব থ্যাংক ইউ ঠিক আছে সো অপশন নাম্বার ডি হচ্ছে এখানে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার কাঠামোগত আচরণ পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ এটা একটা বলতে পারো ডায়াগনস্টিক টেস্টের মতনই কিন্তু ভিত্তি করে চলে ডায়াগনস্টিক টেস্ট আমাদের কি হয় ডায়াগনস্ট করবে কোনো একটা বিষয় কি সমস্যা হচ্ছে একটা বাচ্চার পড়তে গিয়ে কোথায় সে আটকে যাচ্ছে সেই বিষয়গুলো সে ফলো করবে ডায়াগনস্টিক টেস্ট ডায়াগনস্টিক পরিকাঠামো তখন তাকে রিমিডিয়াল ক্লাসের জন্য তাকে ইয়ে করা হবে ঠিক আছে রিমিডিয়াল ক্লাস দেওয়া যেমন জ্যোতিষী জ্যোতিষীরা কী করেন তারা প্রথমে কী করেন প্রবলেমটা দেখেন ঠিক আছে প্রবলেম দেখার পরে তাকে রিমিডি দেন ঠিক আছে রিমিডি দিয়ে বলেন তোমাকে এটা এটা করতে হবে তো এইভাবেই কিন্তু তোমাকে ভাবতে হবে ডায়াগনস্টিক টেস্টও তাই কি প্রবলেম হচ্ছে পড়তে সমস্যা লিখতে সমস্যা কোনটা সমস্যা সেটা দেখা হয়ে গেল দেখার পর তারপরে তাকে একটা রিমেডি দিয়ে দিল ঠিক আছে রিমেডি দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে তুমি এটা এটা করো তোমার ঠিক হয়ে যাবে একটি পূর্ণ এবং ফলপ্রসূ জীবনযাপনের জন্য শেখার অক্ষম শিক্ষার্থীদের পরিবর্তন বাড়ানোর সর্বোত্তম উপায় কোনটা শ্রাবণী সামন্ত অল দ্য ভেরি বেস্ট খুব ভালো পরীক্ষা হবে খুব ভালো শুধুমাত্র ওখানে গিয়ে তোমরা টাইমটা ম্যানেজ করবে টাইমটা ম্যানেজ করে রিল্যাক্সে পরীক্ষা দেবে খুব তাড়াহুড়ো করবে না একটার জন্য এক মিনিট সময় পাবে খুব তাড়াহুড়ো করবে না রিল্যাক্সে পরীক্ষা দেবে এবং যে কোয়েশনগুলো তুমি করছো সেই কোয়েশনগুলো আগে কনফার্ম হয়ে তারপরে ওই আমার সেটা গোল করতে যাবে ওই আমার একবার ভুল গোল হয়ে গেলে পরে আর কিন্তু ঠিক করতে পারবে না ঠিক আছে বলছে একটি পূর্ণ এবং ফলপ্রসূ জীবনযাপনের জন্য শেখার অক্ষম শিক্ষার্থী যারা শিখতে কেসটা যেটা বোঝালাম তো যে কোনো বিষয়কে নিয়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা তোমাকে হাতে ডায়রি কলম দিয়ে দিল তুমি গিয়ে ডেটা কালেক্ট করলে সেগুলোকে অ্যানালাইজ করলে তারপর তুমি একটা সিদ্ধান্তে আসলে ঠিক আছে ওটা কেসটারই তো এখানে কী হবে কারেক্ট অ্যান্সার এখানে বলছে একটি পূর্ণ এবং ফলপ্রসূ জীবনযাপনের জন্য শেখার অক্ষম বা লার্নিং ডিসেবিলিটিস বাচ্চাদের সঙ্গে কি করতে হবে সবাই সি বলছো কেন সি বলছো দেখি তো বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা এবং কৌশল শেখানো যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা যেতে পারে অর্থাৎ তাদেরকে বিভিন্নভাবে এবল করতে হবে মেক দেম এবল টু ডু সাম ওয়ার্কস বাই দেম বাই বাই দেম সেলস যারা তাদের নিজেরাই নিজেদের মতন করে সুযোগ দিয়ে নিজেদেরকে সুযোগ দিয়ে তারা কিন্তু সেটা করতে পারে সেই কাজটা তারা খুব সুন্দরভাবে কমপ্লিট করতে পারে ঠিক আছে ভাইগর্সকির সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুসারে ভাইগর্সকির সামাজিক ভাইগর্সকির সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুসারে এ বি সি ডি কী হবে সামাজিক সাংস্কৃতিক তত্ত্ব অনুসারে কোনটা এখানে লজিক্যাল এবং কারেক্ট অ্যান্সার সাংস্কৃতিক এবং ভাষা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শিশু বিভিন্ন ডোমেনে শিক্ষা চিন্তা করে এবং সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নেয় না শিশুরা বিমূর্ত পরিভাষায় চিন্তা করে যদি একটি নিম্ন পর্যায়ে বিমূর্ত উপাদান উপস্থাপিত হয় স্বনির্দেশিত বক্তৃতা হলো ভাষার বা ভাড়ার সর্বনিম্ন পর্যায়ে সঠিক উত্তর কী হবে হ্যাঁ কারেক্ট অ্যান্সার হবে অপশন নম্বরে সংস্কৃতি ও ভাষা বিকাশে সম্পূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে অর্থাৎ দেখো সংস্কৃতি এবং ভাষা বিকাশ সামাজিক বলেছে সমাজ এবং সংস্কৃতি সোসাইটি এবং কালচার এই দুটো কিন্তু খুব বেশি এই দুটো কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সোসাইটি এবং কালচার এই দুটো কিন্তু খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পরিক মিথস্কে সম্পূর্ণ দেখো এক ঘন্টা তো হয়ে গেল ক্লাসে ওয়ান আওয়ার হয়ে গেছে এবং আরেকজন এডুকেটার তো এখন পড়াবেন আবার তোমাদের নেক্সট আর একটা ক্লাস হবে আটটা থেকে নটা তোমরা সেই ক্লাসটা দেখো অ্যাটেন্ড করো প্রত্যেককে অল দ্য ভেরি বেস্ট ঠিক আছে অল দ্য ভেরি বেস্ট প্রত্যেকে দারুণ করে পরীক্ষা দাও তোমরা প্রত্যেকে দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করছো ঠিক আছে দীর্ঘদিন ধরে পরিশ্রম করছো ওপরে অলমাইটি ঈশ্বর আছেন তিনি দেখবেন তিনি কোনো অঘটন ঘটতে দেবেন না তোমরা ভালো করে জাস্ট পরীক্ষাটা দেবে 
से समय मध्य आढ़ाई घंटा समय देशोट कोश्चन देशोट कोश्चने तुम्हारा अन्सार कर कोश्चने जान तुम्हारे बद ना जाए जगह कन्फार्म पड़े से जगह डाउट आज सेगल कर आसें कारण तुम्हारा नेगेटिव मार्किंग नहीं ठीक है खूब भलोभ में परीक्षा देवे दो कपि को सब एडमिट नहीं जाए मे रखे दो कपि को एडमिट नहीं जाए एक कपि जमा नहीं एक कपि तुम्हारा दिए देव ठीक है खूब भलोभ में देवे को टेंशन करना क्या टेंशन हो शमीम को टेंशन नहीं एकदम रिलैक्स करो रिलैक्स कर जाओ ठीक है जस्ट एगल क्वेश्चनगुल झालिए नाओ और बाड़ी वे मार्शे जो प्रैक्टिस कर देते पड़े एक तो खूब सुविधा ना हम असुविधा नहीं इनविजिलेटर थकबे नहीं ता तुम्हारे प्रत्येक हेल्प कर ठीक है को चप ने रिलैक्स परीक्षा देवे एकदम एकदम हाँ प्रत्येक वेलकाम खूब भलोक परीक्षा दाओ ठीक है तो आज के सेशन टाइम क्लोज कर एरपर आए जन एजुकेटर जीतु आसबें तीन पढ़ें तो समय नष्ट करब ना उन्नार समय नष्ट करब ना तो प्रत्येके खूब भलोक पढ़ो अल द भेरि बेस्ट बाय